如此一来，反而纵容了八路，给何香存留下了喘息的机会。小总有何良策？既然八路给我们摆空城计，我们就给他个夜袭草营。我就不信，八路连睡觉都睡在地道里。马神君，嗨，明天晚上。你一样带领部队严守城池，重炮设防。嗨，江口军，带领部队随我秘密潜入河乡村。我要让那些刁民和八路不知道自己怎么死的。<笑>你们来抓我，我们躲八路。队长，队长，站在那儿呢。的战略思想。哎，等会儿，毛主席说怎么说的？他，这毛主席教导我们说，要在战略上藐视敌人，战术上才重视敌人。藐视啊，赵队长，你现在也开始讲究战略战术了。你不平时老这么教育我的吗？这战争啊，不仅可以磨练一个人的意志，更可以让一个人在战争当中成熟起来。你看，咱们的百姓。不也是在战争当中开始觉悟了吗？哎，我说木头，你这突然拽起文来，我有点不适应了。与时俱进嘛。这段时间，大伙儿都累得够呛。苏奶奶，哎，我看今天啊，咱们就好好休息。从明天开始，咱练箫、练探，多准备些礼炮。咱呢，送小鬼子上西天，上西天。你这不也没睡呢吗？我睡不着，出来走走。来，你看啊，亲人八路军，救星共产党。哎呀，这老百姓对咱八路军是多么爱戴呀！我越发觉得肩上的担子重了，所以呢，咱得尽快的解放沂水，尽快的把小鬼子给赶出去。没错，我们。不但要把小鬼子赶出沂水，赶出中国，我们呀还要好好的活着，将来建设我们的新中国。哎呀，政委就是政委哈，这想的他就是比我们高一截。对，将来呢我们建设新中国，到时候啊，我还当队长，你还当我的政委，我们呢就……你傻不傻啊？到时候鬼子都被我们赶出去了。我们还打什么仗？你还当什么队长？我还当什么政委啊
。对呀，小鬼子都都。那你当什么呀？我想当。哎，赶紧休息啊！明天还得挖地道呢。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，真好。铜、嗯、牌，铜牌兄弟。你喊什么喊？你们两个二鬼子，可把我害惨了。现在村里，村里除了祖奶奶、赵队长、夏嫂子之外，全村人，全村人都不理我。要不是赵队长有话，我非弄点耗子药药死你们！啊，东、啊、北兄弟，别生气啊，别生气，消消气，消消气。我们这两天。也想明白了，是是是是，你说，这八路军和小鬼子他就是不一样，明明知道我们是来干什么的，不杀不打不骂，还好吃好喝的招待着。东北兄弟，你又想跟我耍什么花样？没有，没有任何的花样。不瞒你说啊，我们两个这条命啊，那真是赵队长给的，这要放在小鬼子，一百个脑袋都给砍下去了。兄弟，我。给你个立功的机会啊！啥机会？吓人！睡不着，把他们给吵醒了。听那屋里仨小子，入声打得比雷还响。这会儿呢，我他们嘴里塞个耗子，估计他们都不知道。<笑>这几天他们也够累的，这挖地道挖了这么多天，难得能好好睡上一觉。哎，反正也睡不着。在村头，呃，有一里多的地方吧，三块大石头下边，藏着我们两个的两把枪。你把这枪找出来，就交给赵队长，就当是我们俩的心意。啊，是没错没错，就在村口。哎，如果赵队长不嫌弃的话，哎，我们以后弃暗投明，就跟着他一心一意的打鬼仗。对，没错。哎，你跟木头认识多久了？嗯，自从部队有了建制，我就是他的政委。这说起来应该有有四年了，这么长啊？嗯，那你成亲了吗？还没有，有打算吗？现在这个时期，我呀就想打鬼子，把鬼子全部都赶出咱们。你当年为什么离开河乡村啊？你丈夫……哦，哎，他被小鬼子给打死了。后来我就被阻，算了，以前的事儿不提了，提了心里怪难受。对不起啊，我不应该问这个。咱来有点高兴的事儿啊！好，那个，你是不是喜欢木头啊？你别胡说！你不会有憋什么幻想害我吧？铜板兄弟，我们俩都这样了，我们能憋什么坏呀？真的，想明白了。那行，我现在就去。我要是把枪找着，啊，咱什么事都没有。可我要是没找到，哼，你看我回来不弄死你。
，哎，找到找，肯定找到找。承认，脸都红了。永邦，你别瞎说。我还真不是瞎说，这我都看出来了。我跟你说，这木头它就是个榆木疙瘩，要不然我能叫它木头吗？你要是不跟他表白啊，他很有可能一辈子都开不了窍。你要是再不抓住机会，我可就不让你了。江国军，告诉士兵放慢速度，尽量不要发出声响。我们要先不知，会不觉得会如何相存，就让他们永远沉睡下去。其实，我看得出来，你对他的好。哎，我知道你想说啥。哎，我一寡妇，命又硬，还克夫，我有啥资格呢？这以前别人说我，我还生气。后来说着说着，自个儿就心。你怎么能那么想呢？你知道你这叫什么吗？你这叫封建残余，迷信思想。你丈夫他是烈士，你当年冒着危险传送情报，你是女中豪杰了。嗨，啥豪杰不豪杰的？不过跟你们接触这么久。我心里都清楚，你跟木头那才是一对。我这，而且我也能看出来，木头他肯定对你有好感。他这个人嘴硬，那嘴啊，比死的鸭子还硬。你要是不跟他表白，呵，等他，那得等到猴的年马的月。真，啊，我也都跟你说了，你自个儿掂量着办。我说呢，你得为你以后考虑考虑了，是不是？现在呀是非常时期，这儿女私情还是放在一边吧。没事，时间不早了。
管他多少，咱照单全收，通知战士们和民兵，他们各自为战，把小鬼子放进村子，从不同方位打，听到没有？好，那赶紧做。动静都没有，想必又都躲进地道里了。分开搜，一家一户都不要放过。嗨，搜。
，宝藏主任杀人放火，来人，教训教训他。这鬼子他罪有应得，罪有应得。走。配合的是田有福啊！啊，这人啊，就是改不了那爱嘚瑟的毛病。猴子，能改吗？母妈的，这消灭敌人才是保证自己的有效手段。哎呀，你这学的够快的呀！你这赵队长可没有白教你。哎，政委，咱把这大扫一下吧。把这枪给我收了。哎，好。稍微有。相信的话，他去，我留下。好，不相信你们，往前面走，十步有一步多。去吧。哎，注意安全啊！齐壮，你这边怎么样？进来了，别我打死了，好样的！
带他们几个，少跑！西装，跟我出去阻击敌人。不是，张亚杰，小杰，大哥，别怕啊！你放心，我没事。好了，千万别出来，知道吗？走，走。虎子，快点去杀！我们也是，院外院屋那鬼子全部干掉了。我估计啊，剩下那鬼子看到尸体，都不敢闯进来了。好，这么看来，这鬼子应该剩不了多少人了。对，是我们反击的时候了。同志们，还有民兵，咱们出地道，杀鬼子。是。
malu. Come on. 为河乡村立了一大功啊！赵有良，在易水，有你没我，有我没你。没有消灭的你们，我就在你面前自裁，以此向天皇陛下谢罪。少佐，两次攻打河乡村失利，罪不在你。如果没有地道，河乡村早就被我大日本帝国皇军的铁骑给踏位平地了。少佐，属下亲命三打河乡村。司令，你有什么建议？少佐，属下以为咱们刚刚受挫，这八路士气高涨，咱们现在出兵的话，这不太合适吧？有道理，全力下去
，让士兵们好好休养，养精蓄锐，以待一举歼灭何香村。嗨！不过休养期间也不能松懈，严加防守城门，重炮射发。王司令，这件事就交给黄协军了。是，少佐。尽我所能，死守城门。三打河乡村之前，我们要针对河乡村的地道，制定出一套严密有效的作战计划。这一次，绝对不容许失败。啥时候开眼，把鬼子都送到西天。千锤百炼，刻苦的训练，一出手就要震动天。敌人的炮火凶险，兄弟们也要冲向前。无尽的热情，豪情万里，把黑暗的地方全都被抹去。兄弟的义气如此无惧，就算。